Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị khán giả và thính giả của đài truyền hình SBTN Úc Châu đến với chương trình Indef của chúng tôi. Thưa quý vị, Indef là chương trình phỏng vấn chuyên sâu và khách mời là các chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng, những người có tên tuổi, có tiếng nói nhất định trong xã hội và chúng tôi trao đổi về các vấn đề mà đang nóng sốt tại cuộc sống ở Úc Châu. Thưa quý vị, trong buổi trò chuyện hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được chào đón dân biểu Craig Kelly. Uh, dân biểu liên bang uh, khu vực Hills tại New South Wales. Hello, Craig. Great to be back again. Very good, thank you. Thank you very much coming here with us. Um, yes, um, this is a regular uh, feature of, 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 of ours, uh, mm -hmm. and uh, every week we talk mm -hmm. about issues that affect uh, us, Absolutely. Australians, mm -hmm. people. Yeah. And, and it's been another, another big week again this week as well. Yes, so big week again. So Plenty to talk about. Plenty to talk about. So let, let's fire up okay. with the Melbourne Cup. Okay. Um, so what did you do? Look, the the Cup Melbourne Day? Cup is um, yes. a unique feature of Australian culture. Okay. I think we're the only nation in the world that actually has a public holiday right. for a horse race. The other, we other year when um, Parliament was sitting during the Melbourne Cup week, we actually suspended Parliament to stop and listen to a horse race. Mm. Now people overseas think this is crazy, but the Melbourne Cup is part of our tradition going back well over 100 years. And this year, the result was something absolutely special. Okay. Thưa quý vị, uh, giống như các uh, buổi nói chuyện với dân biểu Craig Kelly thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi hỏi là tuần qua có những cái chuyện gì mà đáng mà mà lớn mà mà cần phải nói chuyện thì dân biểu nói tới là cái Melbourne Cup và ông nói rằng là thậm chí đã có lần mà Quốc hội Úc châu đang họp và phải ngừng lại để coi cái kết quả của cái cuộc thi đấu uh, Melbourne đó uh, và kết quả năm nay thì rất là bất ngờ, rất là bất ngờ. So tell us um, yeah the 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 the, the, uh, the Nobody thinks of the results mm. this year. So, Look, why it's the year's results so special? Over the last decade, the Melbourne Cup has tended to be do dominated by the very rich Arab sheiks coming in here with all their money and you know, buying the best racehorse they can, having the best jockey and the best trainers, or the, the very rich English lords, or the wealth out of Japan coming to steal <laughs> the cup. But this year, the cup was won by just a couple of average dinky die Australians. Our first, our first ever female jockey winning, and the strapper, her brother Stevie, uh, a young man with a disability of Down syndrome, together they won the cup and beat the world. This is just a fantastic story. It's a reminder to us that no matter what difficulties we face in life, that if we get in and have a go, we can achieve anything. Mm. I like that. Um, vâng, thưa quý vị, um, dân biểu Craig Kelly có tóm tắt lại cái tính chất đặc biệt của Melbourne Cup năm nay đó là lần đầu tiên um, uh, một con ngựa Úc, nài ngựa Úc và một uh, cùng với một người hầu ngựa là cậu uh, Stevie Payne đã đoạt giải uh, Cup Melbourne Cup năm nay. Uh, trước đây thì Melbourne Cup là cái đất dụng võ, đất thi đấu của các uh, Czech I Cup, của những uh, dân quý tộc người Anh, của những người lắm tiền nhiều của mang ngựa sang thi đấu và ngựa của họ đoạt giải. Thì năm nay là như vậy. À, một câu chuyện rất là thần tiên và một phụ nữ, một cái nài ngựa, nữ nài ngựa à, lần đầu của Úc đã đoạt à, cúp vàng tại Melbourne Cup thưa quý vị. Đây là một câu chuyện rất đặc, đặc biệt và à, dân biểu Craig Kelly có nói một câu là nếu mà tin vào sức mình thì cái gì cũng có thể đạt được. If you believe in yourself, mm. you can win anything. Mm. That's the message. Yes, look, that's the message. To see um, Stevie and Michelle, to see them at the winner's dais and just absolutely fantastic. Yeah. I'm sure look at it brought a tear to most Australians' eye. Exactly. And the picture before, you can actually see this um, Michelle Payne, and she's actually there, she's looking at her brother. Yeah. And so, you know, we can win this. Yeah. We can actually win this. And remember, she was 100 to 1. Yes. The odds were 100 to 1, which means one chance in 100 that she was. Even the owners sort of said, oh, look, we don't want this girl on the horse. We don't think she can ride. She proved them all wrong. It was mm. just an absolutely fantastic story it's an inspirational story and i can't wait till they bring the movie out because you couldn't make a story up like this <cười> mà dân biểu uh, Kelly có nói đến rằng thậm chí là có một hãng làm phim đang chuẩn bị làm cuốn phim dựa trên câu chuyện của Michelle Penn uh, này nữ nài ngựa trong cái lần Melbourne Cup năm nay và um, dân biểu kể lại cái, uh, cô Michelle uh, hành xử ra sao và và thương cậu uh, em trai như thế nào Stevie Payne là một người mà cũng khá đặc biệt, tức là bị bệnh Down syndrome và hai chị em 
à, và hai chị em đã đã chứng minh được khả năng của mình và đã nói cho ông chủ ngựa cũng như là các ông bầu ngựa rằng là hãy tin tưởng vào tôi và tôi sẽ mang cắp về cho quý vị. Um, it's all all the sweet all, all more of the sweet story uh, with 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 Stevie mm. Payne as well. Mm. Yeah, the, the story of the boy. Mm. Yeah, uh, youngest boy in the Payne family. Mm. Look, o o often yes. um, remember this was family of one of ten kids. Kids. Yeah. Their mother died when they were young in a tragic car accident. Think, um, you know, the Down syndrome, a disability, which affects many people in our society. Often we think these people can't contribute much, but here we had yeah. Stevie Payne yeah. actually being the strapper to the winner of the Melbourne Cup. Yeah. It just shows that everybody, no matter how you know how ordinary you are, can do extraordinary things. And this is why you know, I know I'm probably smiling and think this is just such a wonderful, wonderful story for myself. I think this is one of the greatest sporting moments in Australia's history. Yeah, very good. À, và chúng tôi cũng nói thêm là à, thí dụ sự có mặt của anh Stevie Payne đó là cậu em út của gia đình à, nài ngựa nổi tiếng này thì cũng mang lại cái cúp vàng và đây là à, cậu ta bị bệnh Down syndrome và cái, cái cái đóng góp của cậu và cái cái hoạt động của cậu trong Melbourne Cup đã làm cho cái um, sự kiện thể thao này thêm thêm cái sự hứng thú và và đây là một câu chuyện mà dân biểu Quake Kelly rất là quan tâm um, and it's all the more important that uh, we should also mention that your son Trent mm. also have some kind of yes, yeah, my, my, my um, son yes. uh, was born with Down syndrome now 19 years ago 19 years ago um, and it makes you really understand and appreciate that yeah. everyone is unique everyone have these values and to see Stevie Payne pull that off that's just fantastic yeah I, um, và thêm một uh, chi tiết nhỏ nữa thưa quý vị đó là con trai của dân biểu Craig Kelly tên là Trent thì um, cũng có cái bệnh Down syndrome và anh ấy năm nay 19 tuổi và phát biểu của dân biểu nói rằng là mỗi một người đều có khả năng đóng góp mỗi một người đều có những khác biệt riêng và đóng góp cho cuộc sống này thưa quý vị đó là câu chuyện chúng tôi vừa mới trao đổi xong um, Yes, I, I've been reading a mm. lot of stuff about the cup mm. about the family uh, and uh, Stevie Payne, Michelle mm. Payne I've been writing it for the newspaper, for yes, the bi-weekly yes. newspaper of, of our company yeah. as well. So it's wonderful. Mm. It's really wonderful. Um, right. Um, shall we move to the climate change topic? Yes. Mm -hmm. uh, which uh, you feel passionate about. Mm -hmm. And um, now, um, uh, first of all, the leader of the opposition trip to Marshall Islands, Kiribati Islands, mm -hmm. in the South Pacific. Mm -hmm. What yes. do you make of that? Well, yes. Mr. Shorten, we know that he can't dance. That's one thing for sure. <laughs> but look, look, Mr. Shorten went over on a trip trying to emphasise that these island nations are going to drown under rising seas from climate change. Look, you know, unfortunately, he hasn't done his homework. The evidence is, uh, as I think it's Professor, Professor Tench of the University of Auckland has documented, that over the last 50 years, these islands are not sinking, they're actually expanding. And the reason is that they're coral atolls, where atoll actually almost sits on top of the ocean and rises and si rises and floats or rises and sinks more as the sea level rises mm. and sinks that's because the atoll mm. is formed by the breakup of the coral uh, and by the breakup of the coral goes onto the shore mm. the wind erosion takes it away so they rise and sink the idea that they're going to sort of sink under the sea is just a complete and utter nonsense mm, yep excellent um, thưa quý vị và chúng tôi sang một chủ đề khác đó là à, lãnh tụ lao động ông Bill Shorten có một chuyến thăm tới các đảo nhỏ tại Nam Thái Bình Dương trong đó có quần đảo Marshall và Kiribati hoặc là người Việt chúng ta gọi là Kiribati ừ. thưa quý vị thì à, à, tại các hòn đảo này thì ông Shorten có đưa ra một cái lý thuyết rằng là à, cái thay đổi khí hậu nó đang diễn tiến rất là mạnh và các đảo nhỏ này có thể một ngày nào đó bị chìm xuống dưới nước biển nhưng mà thực tế theo dân biểu Craig Kelly thì những cái phát biểu như vậy không chính xác bởi vì gần đây có một nghiên cứu của giáo sư Dench từ Đại học Auckland ở bên New Zealand thì ông nói rằng là các đảo san hô gọi là chúng ta tiếng Anh gọi là atoll đó, thì nó lên và nó xuống theo mực nước biển thưa quý vị và có thể là trong giai đoạn vừa qua nó còn mở rộng nó còn à, gia tăng cái diện tích của nó nữa thì cho nên đó là phát biểu à, phát biểu mà nói rằng các hòn đảo mà bị chìm xuống mực nước biển bởi vì do tình trạng âm đóng toàn cầu là có thể không chính xác um, yes. So, anything else you want to add? Look, um, yes. Islands, some of those Pacific islands, especially places like Kiribati, they do have significant environmental problems. Those problems are the result of overpopulation, of overfishing, of poor 
are planning and they do have problems that we need to work, but going there and just sort of saying that these countries are going to sink under the sea to build it up for some sort of like, you know, scare story about climate change actually does a disservice to those people and doesn't actually really address the key issues and fundamental environment, environmental problems that they face. Mm, right. Uh, và uh, dân biểu Craig Kelly có nói rằng là uh, về hòn đảo Kiribati, bản thân hòn đảo, cái quần đảo này cũng có một số vấn đề À, ví dụ như là dân số gia tăng, ví dụ như tàn phá thiên nhiên, ví dụ như là những quy hoạch không có chính xác và nó tạo ra những cái hậu quả hiện nay họ đang phải à, đương đầu à, và việc à, một chính trị gia úc tới quần đảo này và nói rằng là mọi thứ đã đều do thay đổi khí hậu gây ra thì à, như vậy là tuyên bố như vậy không chính xác và không dựa trên trên cái cơ sở khoa học à, đó là theo phát biểu của dân biểu à, Craig Kelly như vậy. À, also on the climate change topic mm -hmm. and uh, by the end of this month we have a huge huge conference mm -hmm. in Paris this that is UN sponsored yes. climate change conference and um, uh, we also know that uh, the trip to Paris cost only eight dollars <laughs> in the Melbourne Cup <laughs> that's but funny yes there was yes. a horse a horse called the trip to Paris in the Melbourne Cup yes. I think it came uh, midfield or it didn't do any good Did I think perhaps good? there might be a little bit of an omen in that that it didn't run well at all so <laughs> Okay. Um, uh, um, tell, tell us what you make of the, the, the Paris conference uh, by the okay. end of this month. Yeah. Look, the Paris conference, uh, Australia is taking targets to that conference of reductions in our CO2 emissions, our carbon dioxide emissions up until the year 2030. They're sensible, they're reasonable. In fact, they go a lot further than many other countries do. If we look at a country like China, up to 2030, they're doubling mm. their carbon dioxide emissions. India are tripling them. So whatever we do, in fact, Australia's total CO2 emissions, our total, if we were to stop and basically you know, abandon the mainland and all go and sort of live in grass huts, the total CO2 that we would save would be less than what China adds in one year. Mm. So what we do as Australia is completely negligible. My concern is some of the um, provisions that in there that require Australia to simply pay money, to submit finance, to submit some of our sovereignty mm -hmm. to a UN body. Um, this is of great concern. These are actually uh, in the articles in the draft agreement which have to be decided. So I'm hoping during the next um, fortnight of Parliament we'll actually clarify exactly what Australia's position will be uh, going forward uh, mm -hmm. towards these, this draft agreement. Draft agreement. Um, và cũng về chủ đề thay đổi khí hậu, thưa quý vị, chúng tôi nói về um, cái đại hội toàn cầu về khí hậu tại Paris vào cuối tháng này do Liên Hợp Quốc bảo trợ. Và um, dân biểu Craig Kelly có chia sẻ một cái điểm này. Uh, ông, ông cho rằng là tại tại cái hội nghị khí hậu thế giới này đó thì Úc Châu sẽ đưa ra một cam kết giảm thiểu khí hậu, giảm thiểu khí thải nhà kính khoảng uh, uh, 15, 20 hoặc 30% gì đó từ nay đến năm 2030. Um, và ông nói rằng là một cái chỉ tiêu như vậy so với trong khi đó thì Trung Cộng và Ấn Độ thì tiếp tục gia tăng khí thải và những cái gì mà Úc tiết kiệm được Úc ngưng không thải khí ra đó thì chỉ bằng một cái phần tức là chỉ bằng một năm mà Trung Cộng và Ấn Độ thải thêm từ nay cho đến thời gian đó cho nên nó không xứng đáng một cái gì hết và là cái, 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 cái cam kết của Úc không cân, cân đối với những cái nước khác thưa quý vị và dân biểu nói rằng là ông đợi cho tuần tới khi mà quốc hội À, công bố chính thức cái báo cáo về vấn đề này thì ông sẽ có những ý kiến tại quốc hội. Um, yes. Uh, okay. Just one other thing, if I yes. could add on the point yeah. of Paris, the idea of this conference is the first time to control global temperatures, not to increase by more than two degrees. Yeah. Now let's just say, rather than arguing whether that's right or wrong, let's just stick with that two degree target. The science of the satellites tells us clearly it's now 18 years and nine months there's been no further global warming. The trend in warming over the last 18 years and nine months is exactly zero. So obviously the question becomes, yes, look, if we want to, let's say we agree we want to limit the warming to two degrees. If we've had 18 years of no warming, how many more years of no warming do we have to have until we realise perhaps what we're doing is actually totally futile? Mm. Okay. Uh và thưa quý vị có một điểm nữa dân biểu uh, Kelly cũng muốn uh, thêm vô đó là um, uh, cái mục đích của cái hội nghị uh, Paris là làm sao để mà uh, giới hạn cái độ tăng nhiệt độ trên trái đất xuống còn có hai độ C thôi từ năm từ từ nay đến đến giữa thế kỷ thưa quý vị uh, nhưng mà có một cái báo cáo khoa học gần đây nhất 
thì lại cho rằng là trong 18 năm qua thì là thế giới không có tăng độ nào hết à, cho nên à, đây là một cái mâu thuẫn rất là lớn tại cái hội nghị khí hậu thế giới này và dân biểu nói rằng là à, không biết là người dân có được thông tin có được đưa tin về những cái chỉ tiêu này hay không để họ biết rằng là thực ra những cái ngôn từ những cái hoạt động về thay đổi khí hậu không mang lại kết quả gì cả bởi vì 18 năm qua thế giới không có nóng ấm thêm một cái nhiệt độ nào cả I've actually suggested as far as these climate change talks that we have a provision in the final agreement that if there's no further warming as measured by the satellites and the science tells us that yeah. if we get to 25 years maybe the agreement should self destruct oh yes và dân dân biểu Kelly có đề nghị rằng là um, trong thời đoạn hạn 20 năm tới 25 năm tới uh, kể cả cái hội nghị Paris có đưa ra một cái thông cáo một cái hiệp định gì đó nhưng mà trong 25 năm mà nếu như thế giới không gia tăng nhiệt độ gì cả thì cái bản thân cái hiệp định đó sẽ tự hủy hoại trong giai đoạn 25 năm này thưa quý vị đó là phát biểu của dân biểu ok uh, excellent um, now um, also on the uh, on the topic the same topic mm -hmm. climate change and Australian attitude yes. to the cause of the mm -hmm. climate change mm -hmm. so to tell us about um, the um, some in general Australian people not tend not to mm. believe well we've had a, a CS yeah. uh, IRO study released yes this week it was actually released on Melbourne Cup Day which says for the first time more Australians do not believe in the IPCC's predictions of runaway and dangerous global warming yeah what if you want to call them the skeptics or the non-believers they are now in the majority in Australia Okay. And this was a study. This was a study of over 5,000 people, right. uh, a rather robust number, a lot more than our opinion polls. We have opinion poll studies, and it's mm. found mm. that um, what you would call the believers, the believers in the IPCC story, actually are now in the minority in Australia. This is quite a significant uh, milestone in the climate change debate, which, have, as you know, have been going on for over two decades. Right. Um, và thêm một điểm nữa, thưa quý vị, đó là Um, gần đây cơ quan khoa học Úc tức là CSIRO um, có có thực hiện một cái thăm dò một cái thăm dò này kéo dài nhiều năm và và, và hỏi ý kiến của khoảng 5.000 người tức là một con số khá đông uh, và xem ra cái thăm dò này thì lại đi ngược lại với những kết quả của cái ICCP um, tức là cái ủy ban về uh, thay đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc uh, và đa số người Úc hoặc là uh, cái, cái con số người Úc không tin vào cái nguyên nhân là loài người gây ra cái âm nóng trên trái đất thì càng ngày càng tăng thưa quý vị đó đó là một điểm mà dân biểu muốn thêm vô trong cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay um, yes so from climate change uh, shall we move to the uh, pledge to Australian values yes during a citizenship ceremony mm. and um, uh, you know uh, singing or not singing national anthem uh, mm. during the school activities Um, yes, so um, Look, this was a very concerning development yes. which happened the other weekend. Yes. Where one of the uh, Islamic groups, the more radical Islamic group called the Tezbut Atiya, yes. a group that's actually been banned uh, in many countries overseas, had a conference and they, one of their spokesmen got up and basically said that um, you know, new settlers and new migrants to Australia shouldn't have to swear allegiance to the, our nation and our kids shouldn't sing the national anthem at school. This is. Right. just completely you know off with the ferries this is completely against everything that we stand for as Australians all right we ask you know we're the most successful multicultural nation in the mm. world bar none we have more people as a percentage of our population that come from overseas from all different lands from different races religions different colors different creeds and we all get together and we blend in um, and we retain our own heritage but above all that First and foremost, we call ourselves Australians and we swear allegiance to our nation. Mm -hmm. Under that, we would encourage people to mm -hmm. maintain their national, some of the national identity. Mm -hmm. But that allegiance to our country mm -hmm. has to sit above all that. Mm -hmm. Very good. Um, thưa quý vị, đây là một cái chủ đề cũng rất là được nhiều người quan tâm đó là uh, chúng tôi nói về cái lời tuyên thệ uh, khi mà vào quốc tịch Úc uh, và trong tuần vừa qua thì có một nhóm tôn giáo à, có một nhóm hồi giáo có tên là Hizbut Tahrir um, đây là một cái nhóm uh, dân biểu nói là hơi quá khích 
và tổ chức một cái hội nghị ở Bankstown và cái nhóm này nói rằng là ừ. di dân hoặc là người Hồi giáo tới Úc thì không phải đọc cái lời tuyên thệ trung thành với những giá trị Úc Châu trong cái lễ quốc tịch như vậy đó và và dân biểu Craig Kelly nói rằng là cái cái suy nghĩ như vậy là rất là sai và à, Úc Châu này là một cái quốc gia mà các di dân đến lập nghiệp sinh sống và điều à, đòi hỏi đầu tiên đối với họ đó là họ tuyên thệ cái lòng trung thành đối với quốc gia này và họ sau đó thì họ vẫn có thể duy trì những cái bản sắc những cái giá trị văn hóa tôn giáo và và ngôn ngữ của họ thưa quý vị à, đó là điều mà làm cho dân biểu hết sức quan ngại. In fact, if I could say, yes. our prime minister I think said it very well and very eloquently as he often does. He says there are plenty of other countries in the world. If you're not happy about living here, if you're not happy about swearing allegiance to the Australian mm -hmm. nation, there's plenty of other countries that you might be interested in taking you. Right. À, và dân biểu Craig Kelly cũng nói thêm một ý rằng à, thủ tướng Úc Châu có nói một câu như thế này. Tức là trên thế giới có rất nhiều quốc gia à, quan tâm và có thể muốn à, nhận quý vị nếu quý vị cảm thấy rằng không thể nào đọc cái lời tuyên thệ đối với giá trị Úc Châu trong cái buổi lễ quốc tịch chẳng hạn thì quý vị có thể chọn một cái nơi khác sinh sống nó phù hợp hơn và có rất nhiều quốc gia à, sẵn sàng đón nhận quý vị. Ừ. Um, now, also uh, talking ừ. about children or pupils singing national ừ. anthem, what's wrong with that? And why a group of Muslim pupils in Victoria mm. opted out during the mm. uh, national anthem Look, section. Very disappointing, uh, very divisive. Again, our national anthem should be above all this. There shouldn't be an option for kids to walk out on the national anthem when it's playing. This actually causes division in our society. I think the, the teachers at that school did a terrible decision, a terribly wrong decision. Mm. Uh, we want to see our national anthem is something that should unite us all. And to think that oh well, some group of kids don't have to sing it and some groups do, this actually undermines our society. It undermines our multicultural society and is really a very adverse step. And I hope we learn from this example and it just never ever happens again. Mm, yes. Um, thêm một điểm nữa chúng tôi trao đổi đó là uh, cũng có một câu chuyện là một nhóm học sinh Hồi giáo tại một trường tiểu học ở Victoria. Trong giờ hát quốc ca tại trường tiểu học thì là các em này đứng dậy và đi ra chỗ khác. À, hỏi tại sao là bởi vì à, nó không phù hợp với phong tục với truyền thống của người hồi giáo à, thưa quý vị tức là các em này không giữ cái giờ quốc ca của úc và không hát thì à, dân biểu Craig Kelly có phân tích rằng điều này nó gây chia rẽ rất là lớn và quốc ca úc châu cũng như là lời tuyên thệ à, trung thành với giá trị úc đó thì đó nó nằm trên tất cả tín ngưỡng à, tôn giáo sắc tộc của mỗi sắc dân và khi mà định cư sang úc đến úc thì đây là những cái đòi hỏi căn bản mà người di dân cần phải theo. If I just could also yes. add on that, I go to a lot of citizenship ceremonies where new citizens come and actually take the pledge we sing the national anthem. I go to a lot of uh, multicultural events with different mm. communities, and I found that it's those citizenship ceremonies mm. where the national anthem gets sung with the greatest of guts. Guts. Those new Australian citizens, they get that Australian flag and they wave that Australian flag, so they're proud to be part of our nation. And that's what we want. That's what we want to encourage. Mm, yes. Và dân biểu Craig Kelly có kể rằng là ông đã đến dự rất nhiều buổi tuyên thệ quốc tế à, và đến các trường đại học, các trường học thăm à, giáo viên và học sinh. Thì à, tại những cái buổi mà tuyên thệ quốc tịch mm. cho công dân mới của úc đó, thì ông thấy là người mà vẫy cờ úc nhiều nhất và hát quốc ca úc mm. mạnh nhất đó là các di dân mới được à, công nhận quốc tịch úc. Thưa quý vị, à, đây cũng là một cái ghi nhận rất hay của dân biểu Craig Kelly. And that, that especially applies with many of the, the Vietnamese community events that I go to. They always play, no matter what the event is, the national anthem always gets played first and everyone gets up and sings it with great gusto, which is you know, fantastic to be part of. Ừ. Và dân biểu cũng nhắc đến những cái buổi sinh hoạt cộng đồng của người Việt tại Úc, thưa quý vị, thì bao giờ cũng hát quốc ca Úc Châu và quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa. Và ông ghi nhận rằng là cái phần hát quốc ca Úc Châu đó, thì à, mọi người hát rất là hăng hái, rất là à, nhập tâm, thưa quý vị. Và đây là một cái điều mà rất là hay và ông muốn chia sẻ với uh, khán thính giả của SBTN Úc Châu. Um, yes, um, so uh, the last topic, shall mm -hmm. we talk about GST? Yes. Because um, the, the media, mm -hmm. the politicians are talking about it and um, uh, I've been reading mm -hmm. quite some stuff online about that. So what is your view on GST and in tax a system a, a, couple, a couple of just general points that yes. need to be made. Firstly, our government now, we have to find about $14 billion every year to pay the interest on the previous Labor government's debt, on their borrowings, on their reckless spending, on their grand schemes like pink bats and their, all their costs blow out on almost every different portfolio you can mm -hmm. see. 
We have that debt. Yeah. And we have an interest bill, which is $14 billion. Yeah. So we now, we, as the government, we now define $14 billion worth of cash okay. just to pay that. Now, the GST at the moment, at 10%, raises $52 billion. Yeah. So our first priority of government, I believe, we should be, we're perhaps going about this the wrong way, we should be looking at what expenditure can we cut. Yeah. There's no point government continue to spend. It's very easy for government to say, we need more revenue, we need more taxes, we need to keep spending. We have to work out what government revenue we can cut and we need to work out how we can actually pay for the borrowings mm. and the interest payments on the previous Labor government's debt. Mm. And remember this nation, even with the budget cuts that we've made, mm. we're still borrowing close to $40 billion a year. Mm. That's, that's something like you know, almost $100 million every single day of the year that this country gets deeper in debt in, which pushes our interest bill up. Right. Now what we could do if we just said, rather than put the GST, we could have, rather than increase, say, the GST from 10% to 15%, why not have a 5% labour debt levy and add 5% onto everything the GST applies to now? And if we had that for 20 years, we might get around to paying the interest and paying back all labour's <laughs> debt. This is the financial difficulty that we are in as a nation because of the reckless spending over the past six years of the Labor government. Right, okay. Um, so it hits up now. Okay, okay. Interesting. Um, thưa quý vị, chúng tôi có nói đến chủ đề uh, GST và có nên tăng uh, thuế GST ở Úc không và nên cải tổ hệ thống thuế ở Úc ra sao? Thì dân biểu Chris Kelly nói khá dài và ông nói đến à, cái di sản à, của à, các chính phủ lao động thời trước đây để lại bởi vì là lao động thì à, chi tiêu nhiều quá à, và để lại những cái khoản nợ và hiện nay để trả nợ thôi thì Úc Châu một năm phải kiếm 14 tỷ à, Úc Kim thưa quý vị à, mỗi một tháng thì cỡ khoảng 100 triệu đô la để trả cái lãi suất tiền nợ à, ông nói rằng là với cái GST 10% như hiện nay thì mỗi năm quốc gia thu về được 52 tỷ Úc Kim và không đủ để cho chi tiêu À, và cho nên dân biểu Kelly có nói đến là à, à, chính phủ vẫn hiện nay chính phủ tìm mọi cách để giảm chi tiêu nhưng mà thực tế là chính phủ vẫn phải vay nợ thêm để mà à, bảo đảm có những chương trình chi tiêu thường thường kỳ à, à, trong trong cuộc sống ví dụ như an sinh xã hội ví dụ như quốc phòng ví dụ như là tìm việc làm thưa quý vị um, yes um, important okay. point to make yes. on, on the GST as, as government we do not have any money ourselves The only way we can get money as the government is through taxes or borrowing. Now, at the moment, the governments over the past six, seven, eight years have been doing a little bit of both. Yes, we've been uh, taxing, yeah. but we've also been borrowing money. Now, we can't continue to go on borrowing money forever and ever and ever. There has to become a time when we cap the borrowing, we bring the budget back to surplus, and we start paying that debt down. Now, the previous Liberal government under John Howard did that. It took them almost a decade to pass the previous Labor government's debt. At the way we're going at the moment, it's going to take us longer than a decade, but we need to do it through growing the economy, creating more jobs, rather than actually raising taxes. Mm, yeah, okay, that's your point of view. Um, và dân biểu Kelly có nói đến quan điểm của ông là uh, ráng mọi sức không nên tăng thuế và làm sao đó giảm chi tiêu để mà uh, giảm bớt hoặc là chữa cái thâm thủng ngân sách, thưa quý vị, bởi vì là À, ví dụ như chính phủ Howard thì phải mất tới 10 năm để chữa cái thâm thủng ngân sách của quốc gia và hiện nay chính phủ uh, hiện giờ thì cũng có thể phải phải mất từng đó thời gian thưa quý vị còn cái chuyện mà thuế và chi tiêu của quốc gia là một cái chuyện rất là hệ trọng uh, và nó ảnh hưởng tới túi tiền của mỗi gia đình thưa quý vị uh, đó là phát biểu của dân biểu Craig Kelly. We 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 looking forward uh, yes. talking to you by the by next weekend yes. uh, with all the hotly or uh, contentious issues you mm -hmm. mentioned, and um, as always, love to talk to you all all the time. Great to be here again. Thank you so much. Thank Excellent. you. Excellent. Thank you. Thưa quý vị vừa rồi là um, uh, in depth chương trình in depth của đài truyền hình SBTN Úc Châu với Mộc Văn và dân biểu Craig Kelly. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại uh, quý vị trong những tuần sắp tới.